さんこんにちはドリキンですあーなんかこのスタイルすげえ久々な気がしますがじゃんサクサクいきますこれが来たんで、えー、久々にこの開封動画これあれだと確実にあれだと思ってんだけどあれだよねアマゾンアマゾンで買ったんだけどアマゾンで買ったこのアドロマアドロマ経由ねだよねだよねきたやばこれ来ちゃったよやっぱり箱からして高級感全然違いますねということでこれは何かというとじゃんこれ<笑>これ見てくださいあのー、ミニ三脚沼っていうのが世の中にはありましてここにねあとまあここにもあるんですけどまあ今まで散々さまざまなこういうミニ三脚をまあ、これちょっとミニでもないけど、まあ、ゴリラポットとか散々いろいろ試してきましたが決定版となるはずのものがこれですそしてこの箱から出てくるのはじゃんとおおんか<笑>三脚とは思えない高級感ですけどジッツォのミニ三脚あなんか結構いろいろ結構いろいろ付属品がこのレンチとかマニュアル的なものとかいろいろ付属品が入ってますけどまたこういう箱が高級感あると捨てづらくなるんだけどねここあれですねネジ山のサイズ変更用だけどとりあえずこのジッツォのポータブルミニ三脚これをもう僕の、えー、ミニミニ三脚沼の決定だこれでもう最後にしたいでこれ実はこの間福岡オフ会にあの開催した時に福岡のヨドバシカメラで実物を見てこれねすっごい気になってたんだけど何せこのポータブルミニ三脚なのに2万円を超えるっていうありえない価格設定でただ評判がものすごい高いっていうのをなんかビデオサロンかなんかで読んですっごい気になってたんですけどまあさすがに実物見ないでは買えないなと思って躊躇してたんですけどたまたま福岡オフ会でヨドバシカメラで実機を見ることができちゃったせいでそっからずっと気になって結局これを購入してしまいましたでね何がすごいってまあもうポータブルな中でこれ3キロぐらいまでいけるんですよね3キロぐらいもうブラックマジックですら余裕でホールドできて今これ触っててもわかるんですけどもう明らかな質感の違いあとやっぱり実際にヨドバシカメラで使った時に一番惹かれたのがこのボールのこボールの部分もこのボールの部分もかなりヘッドがちっちゃいのがポイントなんですけどさらにここにロックの機構があるんですけどここをねここをひねってロック解除してでクッとやるともうかっちりかっちりここのオペレーションの楽さこれが半端じゃないんですよヒュッヒュッと緩めて頭を。に好きな角度に変えてピッてやればぴったり止まって全然ずれないっていう種類とかもも,もちろんボールヘッドになってるんだけどやっぱりここのネジ機構がどうしてもよ横に出っ張っちゃったりとかあと結構ねだんだんやっぱり威力が弱まってくるんで結構ギュッてやんないと危なかったりするんですけどこいつはねやっぱりね全然。まあちょっと長く使ってみないと分かんないけどこの最初の初見のねあの緩,ま緩める時と固,、ま、かあの固定する時のね安定感が半端じゃないですねこれ明らかに物が違うって感じとあとこの足もこれなんかカーボンなのかな軽いんですよ足はこう普通に開くんだけどここがまたね基本的に操作系がすごい考えられてるんですけどここをヒュッと伸ばしながら曲げるとここでここの足の根元をギュッとギュッと引っ張って横にするともう一段階こう開脚できるんですで戻すとこんな感じ角度が角度が違うのが分かると思うんですけどこんな感じで簡単に二段階で足の角度変えられるからまあ一個だけこう足を広げれば結構いろんなところの角度1個とか2個とかで足を,足を調整してかつこのヘッドで角度を調整すればかなり柔軟にいろんなところでなんか平らなところじゃなくても、えー、しっかり固定できるでこの足もしっかりしてるってことでこれはねもうやっぱりね高いけどもういいもの一発でこういうものが全て<笑>整理できると思えば
価値あるんじゃない最強、今まで最強がやっぱり種類だったんだけど、さらに、重さでは、ちょっと実際重さ、重さ測ってみますか。せっかくだから重さシリーズ測ってみると、じゃあまず、このジッツォのミニ三脚をゲットするまでの一番お気に入りは、種類、この頭のヘッドだけ取っておきますか。種類のミニ三脚で、まあこれはね、なんだかんだ言ってもやっぱり、汎用性高いし、お値段もお手軽なんで、一番おすすめではあるんですけど、こいつが、だいたい、とか、グラムこのカズさんマウントがついてるこれとかになると、これ一番、あの、一眼レフでもホールドできるゴリラポットだけど、これで、これも8 0 0ム八百グラムぐらいあるんで、まあ、結構もうミニの域超えてる。で、一番多分ね、一番 YouTuber に定番なのがこのジョビーのゴリラポットの、この、このサイズが一番定番だと思うんですけど、これで、これで 240g だって。これ240。あと最近ね、結構、これとかはもうトラウマのやつ、あの Amazon でめっちゃ安かったんだけど、で、使い勝手も良くて、グリップも良くて評価高いんだけど、これをブラックマジック、これにブラックマジックを乗っけたせいで、車の天井から落としてしまうという悲劇があってそれ以下色以降怖くてあまり使えてないんですけどまあこれそもそもそれは僕が悪くてもうコンデジとか用のそんなにここにここにこうホールド力がない今閉めてても緩めたらくるくる回りますけど閉めてもそんなにホールド力がなくて回っちゃうんですけどこれも160167グラムだって地味に最近気に入ってたのがこの G ユンのジンバルについてた本当はジンバルのこのポールの一番下につけるあのジンバルを一時的に立てる時の三脚ですけどこれはグリップの質感も良くてまあ開脚とかあのヘッドで角度変えたりとかできないけどあのポータビリティ高いなと思って気に入ってたんだけどこれも 173g だからゴリラポットこれよりもちょっと重いぐらいですね 173g だって。とかまあマンフロットこれも結構定番中の定番のマンフロットのミニ三脚だけどこれでこれが188だってだから大体これとこれとここら辺は重さ的にほぼ同レベルでこれも170だから大体ここら辺が同じぐらいのレベルまあ種類になるとこれよりちょっと 100g ぐらい重くなっちゃうって感じですねちょっとこれはこれはちょっと今のところ論外じゃあですよ。じゃあこいつ、このジッツォのやつ、どのくらい重さか、いよいよ測ってみたいと思います。いきます。じじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじ380台みたいな感じでちょうど 100g ずつ重さが変わってくるけどでもこれヘッドついてるからねこのゴリラポットにしてもこのジューンにしてもヘッドつけたら軽く 100g ぐらい重くなるからまあもちろんこれとかはヘッド付きで軽いけどでもちょっと僕が使ってるようなカメラでは耐久性が持たないのでこれは。このボールヘッドを踏まえて、足の部分とかだったら確実にこれよりも軽いから、ヘッドの角度は変えられるし、足の開脚角度も2段階で変えられるし、何せね、これはね、ヨドバシカメラものがあるかもしれないんで、もし機会があったら一度実物を触ってもらうと、多分こういうミニ三脚とか三脚に過去に経験がある人がこれ触ったら、多分すごい感動すると思います。僕が読んだ記事でも、まあミニ三脚他のと比べて価格帯が全然違くてこれに行く価値がどのくらいあるのかみたいなのを書かれてたんですけどまあ結果的にはやっぱりそれだけの価値があるだみたいなことを読んでたんですけどまあ実際全然違う<笑>。ということで今後はこれをメインにちょっとここら辺整理しようかな。もうミニ三脚はもう当分これで行こうと思います。まあ実際の使い勝手とかはやっぱり日々運用してみてまた感想が変わってくると思うんでそこら辺は今後の Vlog でも随時お知らせしたいと思いますのでチェックしてみてください。
そこ AT&T パークでしょここいつも会社行く通り道じゃーんとなんとここが歯医者さん今日歯医者さん行くわけじゃないんだけどなんとかここでね新しい歯医者行くことになりそういろいろ手続きしてようやく来週ここで詰め物見てもらい直すよく見たらさすがアップルペイ対応歯医者さんちょっとここで歯直しますよ、まあ、今日はちょっとそのお知らせまで先生も評判良さそうだけどいい人だといいんだけどななんか IT&T パークにでかいトラック入ってるけどあれだねズズズズって見えるかななんかコンサートコンサート準備してるっぽいなまた大物来んのかなさあジャンといよいよじゃあこいつを使って実践投入してみますかえー、どこがいいかなやっぱりあそこかなさあということで、えー、ジッツの三脚つけて実際には最近はこのハンドグリップ派なんで結構このハンドグリップ使っちゃってるんで普段から常に三脚つけて三脚をなんかこうあのグリップ代わりにして取るってことはあまりないんですけどやっぱりこういうねこういうっていうのはこういうところに、えー、カメラを置いて角度つけて今とかも。角度をねつけれるのが非常にこういうところでこうやって角度をつけて撮れるのが非常に重要なんであやっぱこれはね安定感すごいわ今日はまあ RX100M6 ですけどこの組み合わせでも全然問題ないなバラ,バランス感覚バランス的にもちょうどいいけどこれブラックマジックでも問題なく使えるってところがポイントね普通にこれをグリップにしてあのザッツ Vlog スタイル自撮り棒スタイルで撮るっていうのもありだけどやっぱこっちの方が手ぶれが普段撮りするときはハンドグリップがやっぱ最強かなやっぱちょっとねこっちの方が縦揺れしますよねハンドグリップつけて、えー、ジンバル歩きするとこんな感じやっぱりこっちの方がね手ぶれの補正能力は高い気がする今ちょっと段差乗り越えたけどそれでもあこっちの方が上下に手ぶれないないやしかしついに三脚沼、えー、抜けると思うと感慨深い。